küstün mü? Söyle meleğim gözden düştün Ela. Ela. Gerçekten gidiyor musun? Ela seni çok seviyorum. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Gitme. Hadi Ela. Böyle bitmesin. Böyle bitemez. Lütfen yapmayın. Annemin hatası yüzünden bizi böyle ayırmayın. Ben Ela'yı... Anladım. Sevdin. Hadi ben tamam dedim sana diyelim. Bu dünyanın kanunu aşkı tanır mı sanıyorsun? Öyle savurur atar ki sizi şaşar kalırsın. Hadi oğlum evine git. Sen kendi mahallende oynayın. Bizden böyle vazgeçemeyeceksin Ela. İzin vermeyeceğim. Gerekirse bu dünyanın kanununu değiştireceğim. Bindirdiniz mi oğlum? Gitti gitti. Ben de şimdi gidip meteorolojinin önünde eylem yapacağım. Bu ne sıcak ya? İyi fikir Aytek. Ben de seninle gelirim valla. O işlere meteoroloji bakmıyor yalnız. Dayıcım siz bir temas kursanız. Tövbe tövbe. Siz biraz iktisatlı olsaydınız gelmezdi bunlar başınıza. Sular foş foş, elektrikler donanma gibi yanıyor. Dünyayı yedik bitirdik olacağı bu. Meral. Üzülme canım. Madem bu kadar üzülecektin göndermeseydik keşke kızı. Koş gibi gidip gelecek inşallah. İnşallah. Böyle gidince ne bileyim insan içi burkuluyor. Allah yokluklarını göstermesin. Allah hep böyle geçici ayrılıklar versin be hanım.
Delirdin mi kardeşim? Çekil yolumdan. Ne oluyor ya? Bir saniye. Kardeşim, ne oluyor ya? Gidemezsin. Böyle bitemez. Bizim için savaşmayı mecbursun. Aşkımıza bunu borçlusun. Yapma Ela. Beni böyle öldürme. Böyle yapayalnız bırakma bu hayatta. Gitmek zorundayım. Anla beni. Seni çok seviyorum. Ama Emre konuştuk bunları. Ben artık sensiz ama hep seninle yaşamaya mecburum. Ela hiçbir şeye mecbur değilsin. Ben buradayım. Hangi yasak, hangi engel aşkımızı bitirebilir? Yapamam. Gerçekten bitti. Senin istediğin gibi olsun. Hoşça kal Ela. Hiç olmazsa mutlu ol olur mu? Devam et. Birbirlerini çok seviyorlar. Bizim gençliğimiz geldi aklım. İçim parçalandı valla. Ya bak. Çeşmenin başında yolunu kesip gidemezsin dediğim zaman... ...beni bırakıp gitseydin şimdi yan yana olmazdı. Ben seni nasıl bırakıp giderdim zaten be. Başka birini bir daha bu kadar sevemezdim. Biraz konuşmayalım. Dünyada sadece sen ve ben varmışız gibi davranalım. Başka hiç kimse yok gibi. Olmaz mı? Ama... Bu kadarını hak etmedik Beyla. Yalandan sebeplerle ayırmaya kalktılar bizi. O yalan dediğin sebeplerden vazgeçmeyecekler Emre. Asla. Ayrılmaktan başka çaremiz var mı? Neden buradasın o zaman Ela? Neden gitmedin? Gidemedim. Aklımı sözünü değil kalbimi dinledim. Kalbimin tek bildiği sözcük de Emre zaten. Bir dakika daha kalbimizi dinleyelim o zaman olur mu? Yalnızca bir dakika daha. Ela sakin ol. Emre ben mahvolurum ne yapacağım Allah'ım bittim ben. Kendine gel aşkım bir çözüm bulacağız. Of 
annem beni asla affetmeyecek asla. Ne yaptık biz? Birazdan amcam arar. Annem anında senin olduğumu anlar. Belki de kaçtığımızı düşünür. O zaman biz de kaçıp evleniriz. Emre lütfen ne olur bak çok kötü durumdayım. Panik yapma dur. Bir Erkan'ı arayayım. Onun aklına bir şey gelir mutlaka. Dur biraz sakin ol. Oh. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Erkan'ın telefonu kapalı. Allah'ım babam yüzüme bakmayacak bir daha benim. Emre biz ne yaptık? Nihayet telefonunuzu açtınız. Bakalım neredesiniz Emre Bey? Abi. Neredesin sen geceden beri? Ben Ela'yı kaçırdım. Ne? Ne demek ben Ela'yı kaçırdım? Abi lütfen biz kararımızı verdik. Emre aklını başına al. Aklım başımda abi. Neredesiniz siz? Şey, Hisar'da sahildeyiz. Oturun orada bir yerlere. Hemen geliyorum ben. Tamam. Hiç kimsenin haberi var mı? Ailesinin falan. Yok ama bir iki saate kadar anlarlar. <gülüyor> tamam. Bana Duygu'nun numarasını ver. Ne? Ver dedim. Kimseye de bir şey söylemeyin. Telefonunu açmasın hele. Hiçbir şey yapmayın tamam mı? Sadece bekleyin. Anladın mı? Hı hı. Evet. Evet yazıyorum. Bir saniye. Aramadı mı Ela? Yok aramadı. Daha bir buçuk saati var. Allah'ın izniyle bir varsa şu kız. Yani nereden çıktı şu İzmir işi anlamıyorum ki. Emre'ye ulaştın mı Murat? Sus anne of Allah aşkına sus biraz. Bak Murat. Murat diyorum. Hayırdır kızım nereye böyle? Çok acil çıkmam lazım dayı. Bana bak. Akşam nazikler hanımların kınasını yapacağız hı hı. burada. Geç kalma. Tamam. Hanım. Ela arar aramaz bana haber verin olur mu? Aklım kızda. Merak etme veririz. Hadi hayırlı işler. Hayırlısıyla şu kız bir varsın başka da bir şey istemiyorum. Delirmiş mi bunlar Allah aşkına? Bu sefer kesinlikle kafayı yemişler. Haber verdiğin için sağ ol. Aslında ben kendim de giderdim. Zahmet ettim buraya kadar. Ne kadar çabuk gidersek o kadar iyi. Sağ ol. Haklısın. Buyurun. Sağ ol. Ben ne diyeceğim anneme? Babamın yüzüne nasıl bakacağım? Ailem kaybedeceğim. Kimsem kalmadı artık. Ben varım Ela. Hem kötü bir şey yapmadık ki biz. Anlamıyor musun? Böyle şeyler benim ailem için önemlidir. Babam hep bu evden telli duvaklı çıkışını bir görsen bana yeter der. Şimdi ben... Öyleyse biz de evleniriz Ela. <Gülüyor> Geldiler. Allah'ım yardım et bana. Siz ne halt ettiğinizi sanıyorsunuz? Sen olanları ne çabuk unuttun Ela? Evet gerçekten. Ne yapıyorsunuz siz? Bugüne kadar ki rezaletler yetmedi mi? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hiç kimseyi düşünmüyor musun sen? Ben... Lütfen. Dünya bunların etrafında dönüyor. Kim ne demiş, ne yaşamış önemli mi? Bizim ne önemimiz var? Hiç. Çok öneminiz var abi. Sizinle aşkımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Bizim ne olun istiyoruz. Hayatımızı birleştirmek için yardım istiyoruz ama... Hayatlarını birleştireceklermiş. Bırak Emre. Bırakmıyorum. Yanlış yapıyorsunuz Emre. Abin doğru söylüyor. Hala yanlış doğru diyorsunuz. Ama sizin doğrularınız değil, ön yargılarınız var. Beni bir kez tanımaya çalıştın mı Duygu? Ya sen abi? Ela kim? Hiçbir fikrim var mı? Ela sıradan bir organcının basit mahalleli kızı. 
Ben zengin bir ailenin sorumsuz oğlu bu kadar. Bu iş olmaz, imkansız. Ama imkansızı olduran bir güç vardır dünyada, aşk. Evet, aşk var. Görmüyor musunuz? Bu yüzden biz size rağmen, anneme rağmen, bütün olmazlara rağmen hala birlikteyiz. Bu yüzden biz asla ayrılmayacağız. Evet, yardıma ihtiyacımız var. Ama yazık ki sizin kalpleriniz anneminkinden bile kör. Hadi Ela, kalk biz başımızın çaresine bakarız. Lütfen, oturun. Emre lütfen. Usta hoş geldin. Nasıl? İş var mı? Daha gelen giden yok hacı amca. Ben çay kapıp geleyim. Hacı abi niye aramadı bu kız hala? Ya Kamil dur bakalım varınca haber verecek işte. Bir şey olmasın. <gülüyor> Olmamıştır canım. Aklına kötü şeyler getirme. Bakın şöyle yapalım. Ela sen bir şekilde geri dönmüş ol. Nasıl? Ee, evdekileri aklım babamda kaldı. Mola yerinde indim. İstanbul'a gelen ilk otobüse bindim dersin. Evet. Sen de eve gel. Annemle konuşalım. Ee, madem yardım istiyorsun. Hiç değilse usulüyle yapmayı deneyelim şu işi. En azından rızalarını almaya çalışın. Bu kadar çabuk pes edilmez. Biraz zaman tanıyalım herkese. Ela lütfen. Babanı düşün, Ayteki düşün. Onların ne suçu var? Yani bize yardım edeceksiniz. Hep birlikte onları ikna edeceğiz. Ama hemen olmaz. Biraz zaman lazım. Biz de bu arada elimizden geleni yapmaya çalışırız. Ne diyorsun Ela? İstemediğin hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Ben hemen gidip seninle evlenmeye hazırım. Emre. Yok Emre. Tamam. Böyle yapalım. En azından deneyelim. Ne oldu Meral? Ela hala varmamış Kamil. Ne diyorsun? Bismillah durun infial yaratmayın. Anne amcam terminalde mi hala? Orada çocuğum orada bekliyor. Otobüs varmış mı? Ay ne bileyim ben gelmedi hala dedi. Ben de koştum geldim. Ara bakayım Aytek şu şirketi. Allah etmesin bir kaza falan var mı öğrenelim. Of, of ya Rabbim ben gönderdim Akşam bu kızı. Akşamki izmiyorlarısı var mı acaba? Ha öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Ne olmuş oğlum? Baba, Ela'nın otobüsü varmış İzmir'e. Aytek, emin misin oğlum? Adam dün gece çıkan bütün İstanbul otobüsleri var dedi anne. Böyle telefonla falan olmaz. Çıkalım gidelim. Dur kendi. Niye durayım Meral? Ne Meral? Ya konuşsan oğlum delirtecek misin beni? Hı? Ben, of, bu da mı gelecekti başımıza ya? Meral! Kamil, otur Allah aşkına birazcık. Ha işte geliyor. Kim geliyor? Ela. Allah'ım çok şükür. Evladım bana bağışladı. Gidemedim babacığım. Aklım sende kaldı. Ben de molada indim geri döndüm. İyi ettin kızım. İyi ettin. Bir daha da bir yere gitmek yok. Yüreğimizi hoplattın kızım. Duygu. Sen nerede buldun Ela'yı? Ben mi? İyi misin usta? Ben İyi. yolda karşılaştık. Olmaz o örtü olmaz. Git yerini getir. <gülüyor> Allah kahretsin. Bir şey de doğru yapın be. Nilgün teyze ne bu haliniz? O kızla anasının burada karşılaşmasını bizim planladığımızı öğrenmişler. <gülüyor> Emre dün geceden beri ortada yok. Murat da sabah köründe çıktı gitti. Ama nasıl öğrenmişler anlamıyorum ki. Sana sormak lazım şekerim. <gülüyor> Şirkette ağzını sıkı tutamamışsın. Siz ne diyorsunuz? Ben hiç kimseye bir şey söylemedim ki. Hem de hiç kimseye. Sen mi söyledin yoksa? Şey ben neyi söyledim efendim? Bana bak. Öldürürüm seni. Numara yapma bana. Yılan. Ben elbet öğreneceğim bunu. Bayılıyorsun zaten o Meral denen kadına. Bu hikaye bana hiç inandırıcı gelmedi söyleyeyim. Anneciğim, hakikaten aklım babamla kaldı. Yoksa sen de gördüm, bindim gittim. Yani başka bir şey olsa... Baban olmasa yine bindirir gönderirdim de. Her neyse. Bak sana söylüyorum Ela. Hatta ikinize de söylüyorum. En ufak bir açığınızı görürsem... ...beni tamamen kaybedersiniz bilmiş olun. Bak kızım, sana son bir şans veriyorum. 
Konuştuklarımızı, yaşadıklarımızı sakın unutma. Hiçbir şey değişmedi. Eğer o çocukla görüşürsen iki cihan bir araya gelse olmaz. Bunu bil yani. Hadi çabuk olun. Dünya kadar işimiz var. Her yer tertemiz olacak. Hadi. Akşam Ayşe'nin kınası var. Burada yapacağız. Kadının iki oda evine nasıl sığsınlar? Evde yok, avuçta yok. E bir yerde tutamaz. Babaları da yokmuş başlarında. Of, evet, dayım söylemişti. Tamamen aklımdan çıkmış. Yine mi kına ya? Ne böyle ha bire bire evleniyor? Benim dışımda neredeyse herkes evlendi mahallede. Ay, şimdi yine bütün gece herkes soracak sen ne zaman evleneceğim Duygu ha. diye. Of. Gerçekten ne zaman düşünüyorsunuz Duygu Hanım? Senden hemen sonra Ela'cığım. Yani hiçbir zaman. <gülüyor> e hadi dedim hadi. Kız Duygu arada bir süpürmüyor musun sen buraları? Aşk olsun Meral teyze daha dün yıkadım. Hmm, belli belli. Hadi hadi hadi. Al şunu da koy Zülgül. Zülküf ne gelen var ne giden. <gülüyor> Aa, bak neler gelmiş buraya. Pek güzel ayol. Yeni mi getirdiniz bunları? Şuna bak Cavidan abla. Ne kadar güzel bunlar. Nazikler ablaya göz aydınına gideceğim. Ne alacağım diyordun al işte. Efendim mallarımızın hepsi süper kalite olup... Her biri dağların ardından yorgancı pazarlamadan. Zülküf, Aa. oğlum. <gülüyor> Pardon sen. Ay yine gelmiş. <gülüyor> Şu sarı nevresim ne kadar oldu? 20 lira. Oğlum mavisini de bana çıkar bakayım. Hadi koş. Ay. Ne oldu abla? Güzel. E bu pembe de çok güzel. Ya ya. Ya. Adam da bir abiciğim. tane daha. Ay dur ben şunu pembesinden alayım. Hepsi çok Hacı güzel. Abi, sen de düşse iyi böyle oynarsan. Ne düşeşi ben düşe attım be. Bunun adını zannımca sen. <gülüyor> Buyur abla. Bunlar yeni. Evet. <gülüyor> Şeş kapısı alındı. Uyuyorsun sen. Merhabalar. Merhaba. Ah, merhaba. merhaba. Hoş geldin Semacığım. <gülüyor> Sağ ol şekerim. Kovaladın kızı herhalde. Senin oğlanın yüzü sirke satıyor. Kimi? Kimin olacak Emre'nin. Şimdi ben gelirken o da geliyordu. Hemen geliyorum. Üstüne gitme çocuğum. Rahat bırak biraz. Otur sen hadi. <gülüyor> Nasılsınız kızlar? Nasıl gidiyor oyun? Çok Gayet iyi. iyi. Meral teyze masaları getirdik nereye koyalım? Hah, getirdiniz mi oğlum? Kapının önüne o sandalyelerin yanına koyuverin hadi. Tamam tut şu köşeye. <gülüyor> Anne. Ha. Bu kına tepsisini nereye koyacağız? Ha, cebime koy kızım ha. koy işte bir yere. <gülüyor> Anne biz gidelim mi dükkanda müşteri var. Olmaz. Önce şu ampulleri asın bakayım Zülküf'le. Anne dükkanda iş var ama. Babanlar yok mu oğlum? Aa, ayıptır günah. Hadi çocuğu. Bak herkes bir şey yapıyor. Durumları hiç yok. Hacı amcam bak evi açtı. Biz de ucundan tutalım. Hadi yavrum. Alın şu merdiveni. Alın şu merdiveni hadi. Çık sen. Meral. Mutfağa bıraktım dolmaları. Sağ ol. Tamam komşum. Nazikler ablalar nerede? Kuaföre gönderdim onları. Gelirler şimdi. Sağ olsun kuaför Nuray saçlar da benden olsun dedi. İyi güzel. Bizim günde denkleştirdik. Helal hoş olsun nazikler ablama. Sen o sorunca verirsin. Sağ tamam. ol komşu. Hadi görüşürüz. Bu tabakları içeri koyuyoruz Meral teyze. Şentürk bardakları getirdiniz mi oğlum? Geliyor annem getirecek. Tamam hadi yukarı çıkarın onları. Anne. Bu fırından yanık kokusu geliyor haberin olsun. Anam yandı böreğim. Ay kapatsana kızım haberin olsun diyor bir de. Allah bize de bu günleri göstersin inşallah. Bir açıda bilsek göreceğiz de. Sen de mi birini seviyorsun? Kara sevda benimkisi. Ya sen? <gülüyor> Boş ver benimkini be abi. Bugün açılsan mı bir zülküf? Dükkanda da işler düzeliyor. Bir iki aya yaparız nikah. Vay. Mahalleden mi? Kimmiş yengemiz? Aytek. 
İşiniz bitince şu salondaki masayı da çıkarır mısın? İçeride göbek atacak yer yokmuş da. Hı hı. Şş, tamam acele etme. Ay 41 kere maşallah benim güzel gelinime. Anneciğim nasıl olmuşum? Benim güzel gelinim. Allah nazarlardan korusun kızımı. Hadi ben gideyim. Yengenler kınayı yormaya başlayacak. Canım benim. Oo, daha şimdiden ağlamaya başladın mı komşum? Kız evlendirmek kolay değil tabii. Onu ağlamıyorum be Meray. Sağ olun siz olmasanız ne yapardık biz? Ne varmış bunda? Bunu sen koydun çantama değil mi? Ben... <gülüyor> Dikiş dikerek bu kadar oldu Meral. Babamız da bıraktı gitti bizi. Kızının mürüvvetini görmek nasip olmadı. Böyle muhtaç olduk sizlere. Muhtaçlık olur mu Nazik Ter teyze <gülüyor> aşk olsun. Siz de evinizi açtınız bize ne diyeyim kızım. Allah razı olsun. Şu eve bir baksana. Bak ne kadar güzel oldu şenlendi. Hem zaten biz de yapmasaydınız dayım kıyameti koparırdı. Ayşe'yi ondan istemediler mi? Yani kız evi biziz. <gülüyor> Sağ olun. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş ya. Tam da yetmiş lira borcum vardı. Allah senin kızına da kınalar yakılmasın nasip kısmet etsin inşallah. Aman dil yetmiş lira yedi milyarımız olsa sana feda olsun kardeşim. Herkes bir şeyler yaptı. E Ayşe bizim kızımız değil mi? Aman hadi bakayım yeter daha şimdiden anlattınız beni hadi. E, yedi milyar bir şey değilmiş. Öyle tabi. Valla şekerim o çantaya değer bak söyleyeyim. Tabi canım. Fakat bir de sıra var biliyorsun. Hmm. Aa Emre. Ah, oğlum gelsin. Hadi. Lütfen ama. Seninki küstana galiba. İyi günler Hoş hepinize. Geldin. Hoş, Hoş geldin. Bak Emre'cim Nurhan Hanım'ı hatırladın mı? Merhaba memnun oldum. Ben de canım. Nurhan Hanım'ın kızı Pınar da masterını bitirdi. İngiltere'den döndü. Sen de ilgilenirsin biraz değil mi? <gülüyor> Hem şimdi yabancılık çeker o Türkiye'de. Emre bak ne güzel fikir. Hem açılırsın biraz. Tabii canım artık ikiniz de okulunuzu bitirdiniz. Her şeyiniz uygun. Hem bizim kızımız dünyalar güzeli bak söylemedi değil mi? Oğlum bir şey desene. <gülüyor> Bu çocuklar böyle işte. Önlerindekini görmekten <gülüyor> aciz ikisi de. Doğru. Anne ağzımı açtırma istersen. Aa, o ne biçim söz öyle? Açsan ne olacak? İşte herkesin önünde soruyorum sana. Ben Ela ile evleneceğim. Benim için gidip onu ailesinden ister misin? E, Emre. <gülüyor> Şaka yapıyorsun herhalde. Kendine gel lütfen oğlum. Bu arada siz dedikoduya başlamadan ben söyleyeyim. Ela yani evleneceğim kız bir güzellik merkezinde çalışıyor. Babası da yorgancı. Zengin falan değiller. Evet cevabın ne anne? Sus öldürmek mi istiyorsun sen beni? Bana hala oğlum demek için son şansım bu anne. Ne diyorsan de evlenmemize yardım edecek misin? Asla. Böyle bir şey asla olmayacak. Cesedimi çiğnemen lazım. O kız bu eve gelin olarak giremez. Peki girmez o zaman. Ben de girmem o da girmez. Hiçbir yere gidemezsin. <gülüyor> Artık senin numaraların bana işlemez anne. Bitti. Anlıyor musun bu oyun bitti. Sen kaybettin. Nilgün teyze. İknor, İknor su getir. Nilgün teyze. Nereye? Ela ile konuşmaya. Oğlum nasıl anlaştık biz senle? Anlaşma falan yok abi. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Çok iyi biliyorsun ki annem bu işe asla ikna olmazdı. Olmadı da zaten. Ne yaptın? Niye konuştun? Beni bekleseydin ya. Bekleyecek bir şey yok abi. Hala durmuş bana kız ayarlamaya kalkıyor. İstemiyorsa istemiyor. Ela'ya ne diyeceksin? Bilmiyorum. Konuşacağım. Sonuçta annemden umudu kestiğimizi bilmek onun da hakkı. Sonra? Bu artık namus meselesi benim için anladın mı abi? Kaçaraksa kaçarak, gizliyse gizli bu evlilik olacak. İyi. Ben de seninle geliyorum. Ne? Bak. Hakikaten geri dönüşü olmayan hatalar yapmanızdan korkuyorum. 
Hem duyguya da söz verdim. Sen bilirsin. Gel o zaman. Oralarda beklersin beni. Nasılsınız? Hız? İyi misiniz? Sen nasılsın? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onu şuraya koyun. Siz sizin çocukların başına. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizi şöyle alalım. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı Sağ olsun. olsun. Hoş geldiniz. İçeri kolaklasın. Ha? Öyle değil mi? Öyle öyle. Düğünü de yaparsınız yakında. O da olacak inşallah. İnşallah. <gülüyor> Bizim zamanımızda bu işler böyle olmuyordu oğlum. Ha, öyle mi? Hacı abi diyorsa kesin doğrudur biliyor musun? Abi, Ayşe'nin nişanlısının akrabaları evi bulamamış, Ankara'dan geliyorlarmış. Ah, dur biz bakalım. Zaten mahalleden olmayanı hemen tanırız. Yürü Zülküf. Zülküf. Abi iş yapıyorsun başımıza. Nereden bulalım adamları? Oğlum anlasana. Açılacağım diyorum kıza. Biraz cesaret lazım bana. İyi ya, içsene. Hacı amcanın babamı ve mahallenin yanında mı? Zavallı damadı görmedin mi? O bile limonata içiyor. Sen de saf mısın be abi? Vodka koyuyor limonataya. Hadi ya. Ya. Aa. Gel gel. Senin ilacını alalım şuradan. Yavaş kullan oğlum şu arabayı biraz. Ulaşılamıyor hay Allah ya. Oh, Hadi kızlar. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Hadi geç. Bunu bile çok görüyor kadar. Neden biliyor musun? Biz buyuz işte Ela. Yani herhangi birinin oğlunu sevsen seni başlarını tacı ederlerdi. Yani o kadın gibilerin bütün ölçüleri para. Ama o zenginler böyle sevmeyi de beceremez. Üç kuruş parayla böyle kına yakmayı da. Ben eve geçiyorum. Fazla abartma ha. Tamam. Abi burası. Hoş geldiniz. Oğlan tarafı değil mi? Yok biz yanlış anladınız herhalde. Aslında biz Ela'yı görmeye... Hayır zaten Ela yolladı beni. O gelinin yanında çıkamadı. Gelin mi? Hadi herkes sizi bekliyor. Mustafa! Ankaralılar geldi. Ne Ankaralısı ya? Hadi, Hadi abi, abi siz bekliyorlar. Hadi. Herkes başladı bile yemeye. Bir sofra var Allah. Öyle mi? E delikanlı kardeşin de var mı? Var. Kaç yaşında? 18. E i̇yi. O da sıraya girmiş öyleyse. Öyle. Hadi darısı onun başına. Amin. Hadi iyi hayırlısı İnşallah. olsun. Herkes başladı bile yemeye. Bir sofra var Allah. Öyle mi? Delikanlı kardeşinde var mı? Var. Kaç yaşında? 18. E ee, iyi. O da sıraya girmiş öyleyse. Öyle. Hadi darısı onun başına. Amin. Hadi Hadi iyi hayırlısı İnşallah. olsun. Usta <gülüyor> misafirlerimiz geldi. Hı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Ha, siz buyurun. buyurun. Geç abi otur. Buyurun. Zülküf. <gülüyor> Oğlum duyguya söyle bizi unuttular burada. İkram yapsınlar. Hadi. Tamam. İyisiniz inşallah. Damadın kınası. Ela. Kızım ne oldu? Yok bir şey baba. Ah. 
Hadi hacı abi. Damadın kırasını da sen yap. Hay hay. Hadi bismillah. <gülüyor> Sağ ol delikanlı. Ya bismillah ya Allah. Hadi bakalım. Ela. Kızım ne oldu? Yok bir şey baba. Hadi hacı abi, damadın kırasını da sen yap. Hay hay. Hadi bismillah. <gülüyor> Sağ ol delikanlı. <gülüyor> ya bismillah ya Allah. Hadi bakalım. Dur dur dur dur. Ne oldu Ela? Dur şunu bahçeye gö... Emre burada. Yok artık. Valla Murat da var. Sen Serap görmeye başladın herhalde. Sen ne diyorsun ya? Hadi çekil önümden çekil. Yesene oğlum Hı. şunlardan. Tamam. Hı. Kadınlar da o kadar Hı. hazırlık yapmış. Sizin burada Yemek ne ilişkisi oğlum? var? Valla hiçbir fikrim yok. Kardeşim Hı. işe başvurdu. Eğer bakalım kabul edilirse Hı. Hı. kadrolu olarak başlayacak Allah nasip ederse. İnşallah yani. Gerçi bu zamanda zor ama. Hacı abi buyur hadi. Bırak beni gençleri kaldır sen. Peki abi. Hadi. Hadi abi halaya. Ya ben oyun oyun hadi bilmem abi. ki. Gençsin ama sen. Hadi yürü yürü yürü. Oyun oyun bilmem ben. Hadi abi Nazlanma. hadi. Nazlanma hadi oğlum. <gülüyor> Delikanlı. Hadi bakalım. Peki. Hadi. Şimdi genç olmak vardı ya. Bit bit. Kalk git. Şöyle. Evin oraya git. Beni halay başı iken görecektin ki. Efendim. Alo. Ne diyorsun Yusuf? Yüksek sesle konuş anlamıyorum. E, emin misin? Tamam. Geliyorum da duymuyorum. Ha tamam şimdi duyuyorum. Tamam geliyorum dedim ya. Tamam. Emre'yi gördün mü? Yok. Benim hemen çıkmam lazım. Kötü bir şey mi var? Yok. Yurt dışına ihraç edilen malların transferinde bir sorun çıkmış da... ...acilen şirkete gitmem gerekiyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen Emre'ye söylersin. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Yoldan taksi bulurum değil mi? Çok seviyorum bir duygu. Yıllar var ki hep böyle yanındayken özledim seni. Biliyorum sen çok daha iyisine layıksın. 
ben bir yorgancının oğluyum işte. Senin gibi iyi bir üniversitede de okuyamadım. Ama bana evet dersen sen mutlu ol diye ölüm bile göze alırım Duygu. Çalışırım, çabalarım. Senden başka kimseyi sevemem Duygu. Ne olur küçücük de olsa bana bir yer aç kalbinde. Ne arıyorsun sen burada? Ela seninle konuşmam lazımdı. Sonra çocuğun teki zorla soktu bizi içeri. Kalkamadık da. Emre nasıl anlaştık ama böyle olmaz. Ben bugün iyice anladım. Ben de evlenmek, bu geceki gelin kız gibi mutlu olmak istiyorum. Olacaksın güzelim. Sen çok daha mutlu olacaksın. Sadece annem olmayacak. Hayır dedi değil mi? İstemiyor B beni. Bilmiyorum Ela. Belki gidip evlenmeliyiz. Sonra bu seremonilere falan da gerek kalmaz. Herkes kabul etmek zorunda kalır. Olmaz Emre. Ben bunlardan vazgeçemem. Ailemden vazgeçemem. Benim insanlarım bunlar. Ben ancak burada açabilirim. Başka türlü solar giderim. Peki bize ne olacak? Annemin kazanmasına izin mi vereceğiz? Yapma Ela. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Seni sevmekten başka hiçbir hatam yok. Sana aşık olmaktan başka. Ben de seni çok seviyorum. O zaman neden bu kadar canım acıyor Emre? Siz ne yapıyorsunuz burada? Abi. Lütfen. <gülüyor> Lütfen böyle bir şeye gerek yok. Ne demek gerek yok? Kardeşim o benim. Bak. Bak kötü bir şey yok. Sakin ol. Tamam mı? Kötü bir şey yokmuş. Ela nasıl yaparsın bunu? Kim bu çocuk? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Babam görse kalbine inerdi. Abicim. Yürü eve yürü. Bir saniye. Ne? Bak şey gerçekten yanlış düşünüyorsun. Ne yanlış be? Bizim kitabımızda kız kardeşimizle öyle yüzüksüz karanlık köşelerde buluşmak yazmaz. Peki bu yüzük meselesinden sıkıntı geldi artık yürü. Emre nereye? Ne yürü. yapıyorsun? Yürü. Ne yapıyorsun sen be? Emre. Ne yapıyorsun lan? Emre ne olur bırak beni ne olur. Kapat şu müziği. Evdekiler de. Efendim ben kızınızı seviyorum ve izninizle onunla evlenmek istiyorum. Aferin sana delikanlı. Cesaret ister yaptığın. Her baba yedin hacı değil mi? Al ananı babanı gel Allah'ın emriyle iste kızım. Benim babam yok efendim. Annem de... Delikanlı. Al büyüklerini gel işte. cevap vermiyor. Nedir benim bu çocuklardan çektiğim? Ne kızmış be? Bütün düzenimizi bozdu. Hayatım sakin ol biraz. Semacığım. Görmedin mi Emre'nin yaptığını? Onca insanın içinde beni rezil etti. Milletin diline iyice sakız olduk. Ay başımıza bir bela sardık yani kurtul kurtulabilirsen. Aslında yemek olayından sonra ben bu iş kapanır diyordum ama yok kapanmaz. Bak hayatım. Bu tip ailelerde son sözü baba söyler. Sen anasıyla kızıyla uğraşacağına bence adama git. Kızın babasıyla mı konuşayım? Sadece konuşmakla olur mu Nilgün? Bir gücünü göster. Meseleyi kökten çözeceksin. Böyle konuşmayla falan bırakmaz bunlar insanın peşini. Gel bakalım hanım. Otur şöyle. Hayrola? 
Ee, söyle bakalım Meral Hanım. Bu çocuktan senin haberin var mıydı yok muydu? Hangi çocuktan? Meral. Sanki anlamadın neyi sorduğumu. Ha o mu? O evet. Çok efendi çok yürekli bir delikanlıymış doğrusu. Ya. Ee, kimin nesi? Nasıl tanışmış bizim kızla? Ne iş yapar? Kızımızı vereceğimiz adamı tanıyalım değil mi? Anlat bakalım bildiklerini. Nasıl olsa biliyorsundur. Ben Kamil bak Tam bu iş... istediğim gibi bir damat ha. Hele yüz aydınlık cesur. Nasıl dikildi karşıma? Ee, hadi anlat bakalım. Gözün çıkmasın. Ölsem bana bakan yok. Gelin. Geldim anne. Dur ben bir anneme bakayım. Anne. Emre, seninle konuşmuştun değil mi? Yine aynı kelamları duymak istemiyorum Murat. Tamam, bu iş bitti artık. İyi çok şükür. Öyle değil. Gidip isteyeceğiz kızı. Sen de mi? Yapacak bir şey yok. Yoksa gidip evlenecekler. Ben de yürüyeceğine inanmıyorum ama Emre bu kadar kararlıysa... Ben daha kararlıyım Murat. Emre'yi kaybedeceğiz diyordun. Sonra çok üzüleceksin bak. Merak etme. Ben asla kaybetmem Murat. Sen anneni tanımamışsın. Sana ne dedim? Boşuna uğraşma. Hırsdan gözü körelmiş onun. Kendi geldiği yeri bile unutmuş. Bilmiyorum Emre. Ben de sana mı uydum artık bilmiyorum. Abi, bak sözünden döneceksen... Hiçbir şeyden döneceğim yok. Hadi, yeni koleksiyonun sunumu var bugün. Gördüğün gibi hazırım. Ben de sözümün arkasındayım. Aferin. Hadi bakalım. Çıkıyor musun anne? Konuşmayacak mıyız? Anne çıktım ben. Anne böyle yapma ama. Benim yaptığımın da söylediğimin de değeri yok senin gözünde. Eğer ki bu iş olsun olmaz ya. Eğer ki olsun gelin gittiğine ve adımımı atmam bunu bilirsin. Anneciğim Nilgün Hanım belki özür diler senden. Kendini affettirir. Bazı yaralar vardır Ela. Ne özürle kapanır ne sözle ne parayla pulla. Bu kadar acımasız olma anne. Ne olursun. Sen anneni acıdın mı kızım? Biraz olsun annenin izzetin hepsini düşündün mü? Bunlar gelmezse ne diyeceksin babana? Tut ki geldiler. Ananı hizmetçisi diye kovan eve gelin mi gideceksin? Anne babama... Anlatamıyorum Ela. Senin için değil dilim var mı ya? Nasıl kahrolur biliyorum. Sayende 30 yıllık kocamdan ilk kez bir şey saklıyor. Anne şu gömleği bir ütü. Annem çıktı abi ver ben ütülerim. İstemez. Abi istemeye gelecekler ya beni sonuçta. Sen kimi kandırıyorsun hele? Ben o çocuğun bindi arabayı gördüm. Siz yakalayınca korktu. Tükürsek boğarız onu mahallede. Yalandan babamın karşısına dikildi bulmadı gitti. Öyle biri değil bir tanısan. Eksik olsun istemem. Benim onun gibilerle işim olmaz. Onlar bizi ezmeyi bilirler ancak. Abi böyle konuşma ne olur. Utan utan. Seninle gönül eğlendirmesine izin veriyorsun. Aytek. Niye bağırıyorsun kardeşine? Baba. Gömleği ütülemeyi unutmuşum da baba. Ayıp Aytek. Sana hiç yakıştıramadım. Bir ütü için bağırılır mı? Yuvadan uçup gidecek benim kızım. Sonra çok özlersin kardeşini. Peki baba. Özür dilerim. Böyle olur. Abiler azıcık kıskanırlar kardeşlerini. Değil mi benim güzel kızım? Yoksa vermesem mi ben seni? Verme baba. Kimseye verme beni. Bunlar gayet iyi görünüyor. Hoş geldiniz efendim. 
Nedir durum Nezih Bey? Buyurun sunum için hazırız efendim. Tamam buyurun başlayalım. Teşekkür ederim. Bakın bunlar e, tanıtım kampanyamız için hazırladığımız afişler. Bu seneki kreasyonlarımızda kullanacağımız renkleri bu afişlerde duyguyla birleştirmiş olacağız. Tamamen Türk ahlesine yönelik olacak. Canım. Hoş geldin. Ne bu suratın senin? Murat da onların tarafına geçmiş Sema. Ya bırak geçerse geçsin. Babasıyla konuşmak işe yarayacak mı bilmiyorum. Korkuyorum Sema. İşe yaramazsa. Yarayacak. Gel canım. Senin canın çok sıkılmış. Bir masaj yaptır da kendine gel bakalım. Merhaba Nedret Hanım. Eksik bir şey varsa girmeden alıp geleyim. Gerek yok Meral. Bundan sonra burada çalışmıyorsun. Hayırdır Nedret Hanım? Bilmeden bir hata mı yaptım? Ben o kadarını bilemem artık. Ama yapmışsın ki bak işinden oldun. Varsa kalan bir borcum falan söyle de halledelim. Yok bana borcunuz falan. Ben anlayacağımı anladım. Belli ki Nilgün Hanım arayıp sizi tembihlemiş. Ne yapalım Allah büyüktür. Ben çok kötüyüm. Duygu ben çok kötüyüm. Sakin ol biraz. Kimse sevmiyor babamdan başka. Sanki düğün değil cenaze evi gibi. Ben ne yapacağım Duygu? Uf, bilmiyorum Ela. Ben de bilmiyorum artık. Hayatta tek istediğim bu evden terli duvaklı Emre'nin karısı olarak çıkmak. Ama ben böyle hayal etmemiştim. Sen bile. Al. Al iç şunu harap ettin kendini. Of fela of düşünmeden hareket ediyorsunuz sürekli ondan sonra da... Duygu ne olur sen de üstüme gelme ne olur. Tamam güzel arkadaşım ne olur ağlama. Ne olur ağlama hadi ağlama. Buyur ablacığım. Yavrum bunun başka rengi var Olmaz mı, mı anacığım her rengi var sen söyle hangisini istiyorsun. Aa, bak bu güzel bunu alayım Bunu tamam abla. Heh, Kamil Buyur bak ben bunu alıyorum Çekerse ol, bak abla, geri getiririm olsun. onu göre Getirirsin bilmez miyim Çeyizlik yolcunu ol, beş defa işte. geri getirdim Getir Çekerse paranı geri alırsın Getiririm tabi Hanım gel otur Yok sağ ol Kamil Evde işim var Hadi size hayırlı işler Buyur abla Kolay gelsin bunu sizden almış Bir Bir Hadi Osman Var da hayırlı olsun Kızı evlendiriyor musun Hı. Ya biz de duydum. Bütün mahalleli bunu konuşuyor. Allah mesut etsin. Pek beyefendi damat. Buyurun ablacığım. Ne de olsa kız kısmını bir an önce evlendirmek lazım. Ne zaman geliyorlar istemeye? Bak ablacığım istediğini. Bugün yarım kısmı Hayırlısı. Etsin. Sağ ol. Ne? Getir oğlum getir. Şöyle baba ol karşılıklı bir kadeh tokuşturalım. Aşk olsun ama. Zaten dün gece içtiniz. E bu sıcakta ne gerek var şimdi? Hanım keyfim yerinde bir tek atacağım üstüme gelme. Bak dükkanda işler tıkır tıkır işliyor. Kızım hayırlısıyla baş göz olacak. Sevdiklerim yanımda. Daha ne olsun? <gülüyor> Çok pis kokuyor bu. Çek şu meredi burnumun direği kırıldı. Anne sana da bir duble koyalım valla çiçek gibi olursun koku moku duymazsın ha <gülüyor> Tövbe ya Rabbim ya sünme haşa Abi alayım tabağını Ver Hanım bu işi çok uzatmamak lazım 
Vallahi bütün mahalleli kızı ne zaman isteyecekler demeye başladı. Kamil. Şu evlatlarımıza bak be Meral'im. Büyüdüler de evlenme çağına geldiler. Bir gün yüzüme eğdirecek, güvenimi sarsacak bir şey yapmadılar çok şükür. Sağlığınıza. Benim kızım birini kendine uygun görüp karşıma çıkmasına izin veriyorsa... ...o kişinin ailemize uygun olduğunu bilerek çıkarmıştır. Öyle değil mi Ela? Öyle baba. Heh. Evlilik hayat demektir. Ömrünü geçireceğin, aynı yastığa baş koyacağın... ...dert ortağını, can yoldaşını bulmak demektir. Kalbin sana işte benim kaderim budur dedim mi... ...aradığını bulmuşsundur. Ben annenizi ilk gördüğümde işte ben bu kadınla yaşlanmak istiyorum dedim. O günden beri de bir kez olsun pişmanlık duymadım. Kamil. Kalbinin sesine güveniyorsan kızım. Bak kendinden eminsen bu iş uzamasın. Bir an önce buyursunlar gelsinler. Yok emin değilsen bu laf kapansın bir daha da açılmasın. Hayırdır inşallah. Alo, Nermin Hanım. Buyurun. Ha tamam, yarın gelmem. O zaman haftaya günümde gelirim. Ha. Tamam anladım. Peki siz bilirsiniz. Kimmiş? Yarın işe gideceğim Nermin Hanım artık gelme dedi. Ama sıkma canını boş ver iyi olmuş. Dükkanda işler tam bir ayına otursun zaten seni hiç çalıştırmayacağım. İşimden gücümden oldum. Yedi kadelere rezil oldum. O kadın yapıyor bunları biliyorsun değil mi? Beni işten attırmak için kim bilir hakkımda ne yalanlar söyledi. Bir yolunu bulup babana anlatmam lazım. Anne lütfen bize bir fırsat daha ver. Bir gün daha bir güncük. Allah'ım sen yardım et bana ya Rabbim ya. Emre ne yapacağız biz? Bence bu çizimler diğer koleksiyonda daha iyi olur. İlginç. Neden? Şimdi bu cıvıl cıvıl renkler ne bileyim neşeli bir tasarım uygulamak lazım. Neşeli tasarım? Haklısın Emre. Benim de içime sinmedi. Kumaş ve tasarımın kimyası tutmamış Hı. sanki. Aslında ben de Begüm Hanım'a söylemiştim. Bir de bu tasarımlara bakın isterseniz Murat Bey. Hmm. Bak bu çok güzel. Kesinlikle. Yusuf? Ben de aynı fikirdeyim Murat Bey. Benim çıkmam lazım abi. Bir Ela'ya uğrayayım. Tamam. Size kolay gelsin. Bakın şunlar... ...burada çok daha güzel duruyor. Bence çok fazla talep olacaktır. Bir an önce kalıplarını çıkartmalıyız. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin hanım. Sana da Kamil'im. Kamil. Hı. Bak benim sana söylemem gereken bir şey var. Meral işe canın sıkıldı biliyorum ama. Boş ver hiç üstünde durma. Yat hadi. Bunların başına da talih kuşu kondu. Ela'yı istemeye gelen olan çok zenginmiş. O kadar zengin adam neden bizim mahalleden kız alıyorsa. Bence istemeye falan gelmez o herif. 
Oğlum vardır bir numara mutlaka. Hiç olacak dava mı bu? Kesin bir hadise oldu. Hakikaten ha. Günahları boynuna ama ela hamile falan olmaz. Kimdir? Her şey olur. Ne diyorsunuz lan siz? Aytek abi. Yok Aytek abi yanlış anladın sen. Gebertirim lan seni. Ha? Ne abi, biçim? Abi, ne biçim konuşuyorsun lan sen? Gebertirim abi, lan seni. Gebertirim. Öldürürüm seni. Yok abi. iş değil mesele Ela. Yanlış anladın. Ya. Niye yanlış anladın? Abi, Duydun konuştuklarını şey şey şey Delikanlı mısınız lan siz? Delikanlı mısınız? Ne oluyor gece vakti ya? Aytek abi. Abi Allah Aytek! Senden mi korkacaksın? Hadi gel! Aytek! Aytek abi! Abi! Emre mi geldi yoksa? Abi dur Çek elini! Abi! Abi yanlış anladın abi! Delikanlı mısın sen? Abi! Abi yanlış anladın abi! Terbiyesiz! Abi tamam! Öldürürüm seni niye yanlış anladın? Bir daha burada hiç geçmeyeceksiniz tamam mı? Aytek! Gebertirim seni! Aytek! Hadi! Tamam abi! Geç! Dur! Hayır hayır! Gör işte baba! Millet bizimle alay ediyor! Sen cesur çocuk diyorsun herkes! Herkes ne diyormuş Aytek? Yaptığını beğendin mi? Sayende rezil olduk ele güne. Namusumuz Aytek! Ben sadece seni üzülme istiyorum. İnanmıyorum o çocuğun geleceğine. Oyun oynadı bizimle. Herkes de bunu konuşuyor. Gir içeri! Gir içeri! Kardeşine güvenmeyi öğretemedin mi ben sana? Elden günden bize mi? Biz biliyoruz geleceklerini. Ela. Fazla uzamasın bu iş. Yarın gelsin bu oğlan. Nasıl temizleyeceğiz bu işi Ela? Nasıl? Babanın abine bir şey olursa ne yapacaksın ha? Sen bir düş göreceksin diye hepimizin hayatı kabusa döndü. Ela? Ela? Niye geldin Emre? Ne demek niye geldin? Konuştuk ya. Ben herkesi kaybediyorum Emre. Annem evine gelmem diyor. Abim yüzüme bakmıyor. Duygu bile doğru düzgün bir şey demiyor. Tamam. Gül artık güzelim hepsi geçecek. Nasıl geçecek? Annen işten kovdurdu annemi biliyor musun? Son kozları bunlar Ela. Gelip isteyeceğiz yakında. Bitecek hepsi. Eğer annem babama sizin evde olanları anlatırsa bu işin dönüşü olmaz Emre. Gelecekseniz yarın gelin. Bütün mahallenin dinle düştük zaten. Tamam. Yarın abimle geleceğiz bitireceğiz bu işi. Biraz daha uzarsa ben dayanamayacağım. Ne olacaksa olsun artık. Ela. İyi geceler. Git ne olur birileri görmesin şimdi. Kızım, bu akşam geliyorlar değil mi? Haber verdim baba. Yani geliyorlar. Kamil. Söyle Meral, bir eksik falan varsa akşam için halledelim. Yok eksik değil de seninle önemli bir şey konuşacaktım. Dur hanım, çeyiz meyiz işlerini takma kafaya. Hele bir istesinler kızı bakarız çaresine. Sabah sabah oyalama beni. Dükkanda müşteriler sıra olmuştur şimdi. <gülüyor> Dur baba, ben de bekle, ben de geleyim. Bir Hadi duyguya bakalım. uğrayayım.
sağ ol. Afiyet olsun. İknur. Ben de çay alayım. Hemen Emre Bey. Abi, akşama gidiyoruz. Bu akşam mı? Acelen ne oğlum? Atlı mı kovalıyor? Ela ile konuştum. Çok sıkıntılı kız. Geciktirmenin bir anlamı yok. Olsun bitsin bu iş. Tamam. Peki. Gidelim o zaman. Hmm. Şirketteki toplantıyı yapalım önce. Abi ben gelmeyeceğim bugün. İzin almam gereken bir kişi daha var. Kim? Babam. Sonra da çiçek falan işleriyle uğraşırım. Tamam. Senin bu damat halini babam görseydi... ...öyle bir kahkaha atardı ki... ...bütün evinlerdi biliyorsun değil mi? <gülüyor> Annesi olmadan nasıl olacak bu iş hala? Yapacak bir şey yok. Nasıl olacaksa olacak. Bari başlarına bir büyük alsalar. Ne yapalım Duygu? Abisini ikna etmek bile bu kadar zaman aldı. Bitsin bu iş artık. Büyükleri yoksa yok. Ne yapalım? Ne o kızlar? Delikanlının yardıma mı ihtiyacı var yoksa Ela? Babası da yokmuş zavallının. Bir büyüklük yapıp onun adına ben isteyeyim babandan seni. Ne dersin? <Gülüyor> Sağ iyi mi söylüyorsun Hacı dayı? İster misin gerçekten? <gülüyor> Yok artık daha neler? Akşama bu oğlan gelip seni istemezse baban bu işten vazgeçer benden söylemesi. Mahallenin diline bu kadar düştükten sonra artık beklemez. Gerçi çiçeğe verilen para boşuna derdin ama... ...senin için çiçek almaktan başka bir şey yapamıyorum ki artık babacığım. Keşke yanımızda olsaydım be baba. Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Tamam. Ağlamak yok. Yanımdasın değil mi baba? Buradasın zaten değil mi? Bak. Güzel gelinin bu. Ablasının güzeli. Oy. Ay çok yoruldum vallahi. Kızela, seni istemeye bu akşam geliyorlar, değil mi? Evet Makbul abla. Bak ihtiyacın olan bir şey varsa çekinmeden söyle, tamam mı ablacığım? Çok güzel kurabiye yaptım. Ondan getireyim biraz, akşam misafirlere çıkarırsın. Ay sağ ol Ayfer abla ya, ne gerek vardı? Olur mu canım? Seni her gün istemeye mi geliyorlar? Çorba da bizim de tuzumuz olsun. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Gördüğün gibi benim için mutlu olanlar da var Duygu. Sonra görüşürüz. Akşama kadar yapılacak bir sürü işim var. Annemin hiçbir şey yapmaya niyeti yok zaten. Ha, orada olan istemiş kızmış. Tabii canım. Çok zenginmiş. Hoş geldin Begümcüğüm. Merhaba. Hoş bulduk. Nilgün teyze. Hı. İşte kızın ailesiyle ilgili her şey burada. Hı, güzel. Bu işten tamamen kurtuluyorum desene. Sizi ben götüreyim Nilgün teyze. Birlikte gidelim. Şimdi öyle bilmediğiniz bir muhite tek başınıza gitmeyin. Doğru söylüyorsun bir tanem. O zaman ben hazırlanayım hemen çıkalım. Tamam. tamam. Murat bu işi ne yap? Pardon. Affedersiniz. Hoş geldiniz Duygu Hanım. 
Bakıyorum odama böyle dalmak sizde alışkanlık oldu. Ee, sizle konuşmam gereken önemli bir konu vardı da... ...yani acil bir durum. Olmasa şaşardım. Arkadaşlar bize biraz müsaade eder Hı -hı. misiniz? Buyurun. Buyurun. Dinliyorum. Anneniz gelmiyor değil mi? Gelmiyor Duygu. Nasıl olacak? Yani yardım edeyim size. Kızın sevinci kursağında kaldı. Bari ne bileyim adetleri uygun olsun. Sen bu kadar hassas mıydın? Bir söz verdim. Onlara destek olacağımızı söyledik. Ben de... Emre Çiçek Çikolata... işini halledecek. Benim toplantım bitsin yetişelim ona. Tamam mı? Nasıl yani? Ne toplantısı böyle bir günde? Hadi yürü. Yürü çıkalım yetişelim Emre'ye. Tek başına bilemez şimdi o. Sen ne dediğim dedik kızsın ya. Lütfen. Peki. Yüksek müsaadenle toplantının bittiğini söyleyeyim çıkalım. Anneciğim olmuş mu böyle? Olmamış değil mi? Ben bilemedim ki ne giyeceğimi. Anne ya. Anne. Kalk söyle de mavi elbisesini giysin. Posta güvercini miyim ben? Kalk kendin söyle. Anne kırma beni ya lütfen. <Gülüyor> i̇yi iyi. Beğensinler de alıp gitsinler. Siz şunlardan bir paket yapın. Ne kadar olacak efendim? Bir kilo, yarım kilo. Ne kadar olacak? Şu fıstıklı ben de abi. Bilmiyorum ki yarım kilo olsun. <gülüyor> yok yok, e, durun. iki kilo olsun. <gülüyor> Evladım, niçin alıyorsunuz siz bunu? Akşam sevdiğim kızı babasından isteyeceğim de teyzeciğim. Onun için çikolata götürülür değil mi? <gülüyor> Hanım kızım, sen madlenlerden bir sıra koy. Hı <gülüyor> hı. Diğer sıraya da bitter yerleştir. Orta kısmına da bademle süsle. Bak. Şu yaldızlı kutuya. Ona. Güzelce bir hediye paketi yap. Gerçekten çok sağ olun teyzeciğim. Önemli değil. Ee, kız babaları nazlı olur. Çikolata güzel olursa göze girersin. İşine karışmak gibi olmaz evladım. Bir şey soracağım. Tabii ne demek siz hayatımı kurtardınız. İstediğinizi sorun. Böyle tek başına yapılmaz ki bu işler. Bir büyüğün falan yok mu sana yol gösterecek? Ne bileyim annen? Yok, benim annem yok. Hiç bu tabağa konur mu bunlar be kızım? Anne! Anneciğim! Git yüzüne bir allık sür. Betin benzin atmış, sapsarı olmuş. Hadi. Efendim abi. Tamam. Geliyorum orada buluşalım. Hadi oğlum koş hadi hadi. hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Kamil Bey'in dükkanı burası mı? Burası burası. Usta bir bakar mısın bayanlar seni soruyor. Kamil sen misin? Evet benim buyurun. Ben kiminle müşerref oldum acaba? Seninle konuşmamız lazım. Özel olarak. Özel olarak.